శ్రీమాత్రే అన్నమాట సాధకులందరికీ నమస్కారం అండి ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో యువత కానీ సాధకులు కానీ ముఖ్యంగా సాధకులు కానీ జనాలు కానీ ఎలా ఉన్నారు అంటే నా కడుపు నిండిందా నా భార్య పిల్లలు బాగున్నారా నా అనే శబ్దానికి బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇస్తున్నారు అది పెద్ద బీజాక్షరం అయిపోయింది నా అనేది నా స్వార్థం ఉండాలండి మనిషికి నా అనే స్వార్థం ఉండాలి చాలా మంచిది కానీ సాధకులకు ముఖ్య గమనికి ఏంటంటే భారతదేశం సాధకుడికి ముఖ్యంగా ఉండవలసిన మూడు గుణాలు దైవం మీద ప్రేమ దేశం మీద ప్రేమ దేశము అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సాధకుడికి సాధకులు తెలుసుకోవాల్సిన గొప్ప విషయం ఉందండి ఎవరు చెప్పరు చెప్పలేదు కానీ నేను నేను ఎన్నో పురాణాల్లోని ఎన్నో వీటిల్లోని చదివింది చెప్తున్నా మనం ఏదైతే సాధన చేస్తున్నామో ఏ ప్రదేశంలో పుట్టాము ఏ భారతదేశంలో పుట్టాము అంటే కొన్ని వందల జనములు ఎత్తితేనే ఇక్కడ పుట్టగలుగుతాం కొన్ని వందల జన్మలు ఎత్తగలిగితేనే భారతదేశంలో పుడతామండి లేదంటే పనికి మాలని ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాచ్యాస్య దేశాల్లో పుడతాం అక్కడ పుట్టడం గొప్పతనం కాదు ఇది కర్మభూమి అది యోగ భూమి అది భోగభూమి ఇది యోగ భూమి ఇది కర్మభూమి ఆ భోగభూమిలోకి వెళ్ళి మలమూత్రాదులతోటి మనం బతుకుతాం అక్కడ అక్కడ దానివల్ల మన కర్మ నాశనం కాదు గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళలేము అంటే మోక్షాన్ని పొందలేము అక్కడ మోక్షం పొందలేడు మళ్ళీ మోక్షం పొందాలంటే ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడ పుట్టినవాడైనా మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టాల్సిందే ఈ భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం అది ఎన్నో అగ్ని అగ్నిగుండాలు ఆహుతులు జరుగుతూ ఉన్న భూమి ఇది ఎంతోమంది ఋషువులు సాధువులు నడియాడుతున్న భూమి ఇది భగవంతుడు ప్రత్యేకించి దీన్ని పుట్టించుకున్నాడు అని సృష్టించుకున్నాడు మంత్రం చేసినా చేయకపోయినా ప్రతి ఈ భూమి ఈ భారత భూమిలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దైవాంశ సంభూతులు ఇక్కడ నీకు తెలవటం లేదు ఆ వివరణ భగవంతుడు యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేను ఎన్నో జన్మలు పుణ్యం ఉంటేను భారతదేశంలో పుడతాం ఇక్కడ సాధన చేయటం అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ మంత్రం తీసుకుని ఒక అమెరికాలో చేశారనుకోండి అంత గొప్ప శక్తి పుట్టదు లేదంటే ఒక ఆఫ్రికాలో చేశారనుకోండి ఏ కంట్రీ అయినా సరే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంత గొప్ప జ్ఞానం శక్తి పుట్టదు ఇక్కడ మాత్రమే పుడుతుంది ఇక్కడ మాత్రమే అనుభూతులు కలుగుతాయి ఈ మట్టికి ఈ దేశానికి ఉన్న గొప్పతనం అలా అండి ఇలాంటి మీరు పూజిస్తున్న మాల కానీ గురువులు కానీ దేవత కానీ ఇవన్నీ కూడా అపురూపమైన వస్తువులు వీటిని మనం గౌరవించుకోవాలి పూజించుకోవాలి మీ గురువుల్ని ఎవడో ఏదో అన్నాడంటే మీరు వ్యతిరేకించకపోవడం గురుద్రోహం మీ దేవతను ఎవరో ఏదో అంటే వ్యతిరేకించకపోవడం దైవద్రోహం మీరు ద్రోహం చేస్తున్నట్టే మీ దేశాన్ని ఎవరో ఏదో అంటే మీరు వ్యతిరేకించకపోవడం దేశద్రోహం అంటే దేశద్రోహం అంటే నేను రాజ్యాంగం ప్రకారం చెప్పట్లేదు దైవికంగా చెప్తున్నా వేలున్న అఘోరీలు సాధువులు నాగ సాధువులు ఎంతోమంది సిద్ధులు దేశం బాగుండాలని తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు సాధకుడు కనీసం స్పందించకపోవడం అనేది దుర్మార్గమైన విషయం అండి నూట ముప్పై కోట్ల మంది ఉన్నాం దాంట్లో కొంతమంది దాంట్లో కొంతమంది మనం సాధకులం మనం ఒక కామెంట్ రూపంలోనో ఒక మాట రూపంలోనో మీరు వెళ్ళి కత్తులు పట్టుకుని యుద్ధం చేయమని ఎవరు చెప్పట్లేదు చేసింది తప్పు దీన్ని ఖండించండి అని చెప్పి మాట రావాలి భయపడ భయపడి నాకెందుకు నాకు అంటుకుంటుందేమో నామాల కాకి అనుకోవటం మహాపాపం దేవత అనుగ్రహించదు నువ్వు చూస్తున్నా నువ్వు పుట్టి నీ ఇంటిని నువ్వు గౌరవించుకోలేనేడు నీ దేశాన్ని నువ్వు ప్రేమించలేనివాడు నువ్వు దేవతను ఏం ప్రేమిస్తావు అనుకుంటుంది దేవత అవునా కాదా నీ ఇంటిని నీ ఇంట్లో వాళ్ళని రక్షించుకోలేవు నీ దేశాన్ని ప్రేమించలేవు నువ్వు ఎక్కడో ఉన్న దేవతను ఏం ప్రేమిస్తావు నువ్వు ఫండమెంటల్ మనకు మనం వేసుకోవాల్సింది వచ్చిన అది మహారాష్ట్రలో సాధువులు కొట్టి చంపేశారు పోలీసుల మధ్యలో దాని గురించి చెప్తున్నాను నేను ఎంతోమంది సాధువులను చంపేస్తున్నారు 
సాధువులు ఉండబట్టి ఆవులు ఉండబట్టి యోగులు ఉండబట్టి సిద్ధులు ఉండబట్టే వర్షాలు పడుతున్నాయి తిండి తింటున్నాం బాగున్నాం మనం తింటున్నాం ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఉండబట్టో లేకపోతే ఈ రాజకీయ నాయకులు ఉండబట్టో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సాధకులు అందరూ దేశ ప్రధానైనా సరే దేవత కన్నా గొప్పవాడు కాదు ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా దే దేవత కన్నా గొప్పవాడు కాదు మన సాధన కన్నా మన సాంప్రదాయం కన్నా గొప్పవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు మనలోంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక తలకాయి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులే ఉంటాయి పెద్ద చాకించి ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి కాకపోతే వాళ్ళ పూర్వజన్మ శుక్రతో రాజయోగం బాగుంది రాజయ్యాడు అది ఎవరైనా కావచ్చు ఏ పార్టీలు వీటిల గురించి నాకు సంబంధం లేదు నాకు తెలియదు కూడా వాటి గురించి అనేది నీ కళ్ళ ముందు ఒక ఘోరం జరుగుతుంటే స్పందించకపోవటం కూడా నువ్వు సాధకుడిగా ద్రోహం చేస్తున్నట్టే సాధకులే ముఖ్యం స్పందించాలి వాళ్ళకే రౌద్రం రావాలి స్పందించమంటే బూతులు తిట్టమని కాదు అందరూ ముక్త కంఠంతో ఒకసారి ఇది ఇది తప్పు దీన్ని మీరు ఖండించండి భారతదేశం న్యాయ వ్యవస్థ పోలీసులు అందరూ ఖండించండి మేము ఉన్నాము మేము వారి వెనకాల ఉన్నాము అని సామూహికంగా ముందుకు రావాలి అంటే నేను చెప్తే మీరు వచ్చేస్తారని నేనేమి అనుకోవట్లేదు కానీ ఒకసారి మీలో మీరు చర్చించుకోండి ఈ నేల మీద నువ్వు మంత్రం పొంది సాధన చేస్తున్నావు అంటే ఈ నేలకి భారతదేశానికి విలువ ఇవ్వకపోతే నువ్వు దేవతకు విలువ ఇవ్వనట్టే ఇది శాస్త్రం చెప్తుంది నేను చెప్పడం కాదండి నీ దేశంలో ఒక గోవుని చంపారన్న ఆ పాపం ప్రతి నూట ముప్పై కోట్ల మందికి అనువంత అనువంత ఆపాదించబడుతుంది భరి ఫలించాల్సి భరించాల్సిందే ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఎలా పడుతుందని దేశం అప్పు చేసింది అనుకోండి పతి తలకాయ మీద రూపాయి పడుతుంది అంటారు అలాగే దేశంలో ఏ పాపం జరిగినా ఆ పాపం ఒక పావుల వంతు మన నెత్తిమి పడుతుంది అది మనం భరించవలసిందే పాపం అనుభవించవలసిందే ఒక గోవును ఒక చోట చంపారంటే ఊరుకున్నాము ఊరుకున్నా ఊరుకోకపోయినా మన నెత్తి మీద పడుతుంది ఆ పాపం ఒక సాధువుని చంపారు ఆ పాపం మన నెత్తి మీద పడుతుంది కానీ వ్యతిరేకిస్తే కాస్త అంతైనా దోషం పోతుంది ప్రత్యాత్తాపానికి మించిన దోషం లేదన్నారు కదా వేదాలు చెప్తున్నాయి ఆ దోషం పోతుంది వ్యతిరేకిస్తే ఘోరాలు జరుగుతున్నాయి వ్యతిరేకించండి లేకపోతే మనం మన కుటుంబం మన పిల్లలు కూడా అనుభవించాల్సి వస్తుందండి ఈ పాపాన్ని పాపం అందరికీ పంచుతాడు భగవంతుడు ఒక ఇంట్లో ఒక రోగం వచ్చింది అనుకోండి ఆ వైరస్ నలుగురికి అంటుకున్నట్టు పాపం కూడా అందరికీ అంటుకుంటుంది ఎవరికి అంటుకోకుండా వదిలిపెట్టదు అది అందుచేత కనీసం నోటుతో అయినా స్పందించండి చేతితో అయినా స్పందించండి మెసేజ్ పెట్టేనా సాధువులు ఉండబట్టే ఇంకా బతుకుతున్నాం యోగులు సిద్ధులు అక్కడ హిమాలయాల్లోని కొన్ని కొన్ని కొండల్లోని అరణ్యాల్లోని తిని తినక బిచ్చమెత్తుకుని ఎవరి కోసం చేస్తున్నారండి వాళ్ళకి ఎవరైనా పిల్లలు ఉన్నారా బంధువులు ఉన్నారా ఎవరైనా వాళ్ళు ఎవరైనా బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటారా మనమే సుఖపడుతున్నాం ఇంట్లో కూర్చుని మూడు పూట్లా తింటున్నాం ఆయన ఎవరు చెప్తే నాకెందుకు అనుకుంటున్నాం నా ఎవడు చెప్తే నాకేంది అనుకుంటే ఈరోజు స్వాతంత్రం కూడా వచ్చేది కాదు అవన్నీ చెప్తే కూడా మీకు ఎక్కదు మీరు మారరు ఇక కర్మ అనుభవించండి ఇంక అంతకన్నా నేను చేయలేనండి తప్పు మాట్లాడితే క్షమించండి గురుభ్యో నమ